Azərbaycan multikulturalizmi fəninin coğrafiyası getdikcə genişlənir. Hazırda dünyanın 22 aparıcı universitetində bu fən uğurla tədris olunur. Fənin ən son tədris olunmağa başladığı xarici universitetlər Latin Amerikası ölkələrinin ali təhsil ocaqlardır. Lakin tolerantlığa qarşı dözümsüzlük nümayiş etdirən erməni diasporu bu tədbirlərə də mani olmağa çalışıb. Belə ki, Uruguay və Argentinada ermənilər kompakt yaşadıqlarından burada aktiv erməni diasporu bu tədbirləri baykot etmək istəyib, lakin onların cəhdləri uğursuz olub. Sürətləndirilmiş şəkildə sintyabr-oktyabr aylarında həm Braziliyada, həm Argentinada, həm Uruqvayda bu fənlər bir çox universitetlərdə tədris olundu və eyni zamanda əlavə olaraq seminarlar, dəyirmi masalar və konferanslar keçirildi. Bunlar Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi ilə Braziliya Federal Universitet arasında daha öncədən imzalanmış anlaşma memorandumu var idi. Bu çərçivədə 30 saatdan çox fən həmin universitetdə tədris olundu və kifayətqədə maraqla qarşılandı. Daha sonra elə Braziliyada tədris olunan müddətdə də Rio de Janeiro Universiteti ilə Braziliyanın ən böyük universitetlərindən biri hesab olunurdu. Bir kontrakt imzalandı. Onlarınan ki, növbəti aylarda orada da fən tədris olunacaqdır. Amma ilkin olaraq tələbələrlə görüşlər keçirildi və dəyirmə masa şəklində Azərbaycan multikulturalizmi Braziliyada müzakirə olundu. Argentinada da bu format davam olundu. Argentinanın El Salvador Universitetində, Belgrano Universitetində eyni zamanda Xarici İşlər Nazirinin ilə tabi olan Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində və La Plata Universitetində bu fənnin tədrisi ilə bağlı dəyirmə masa və konferanslar keçirildi. Burada tələbələrlə, alimlərlə yanaşı səfirlər, xarici ölkə səfirləri eyni zamanda əvvəl diplomatik fəaliyyətdə olmuş mütəxəssislər də iştirak edirdilər və kifayət qədər bilirsiniz ki, Argentinada erməni diasporası çox güclü olmasına baxmayaraq, dəfələrlə universitetə müraciət ünvanlamalarına baxmayaraq ki, bu fənnin tədrisini etiraz edirlər və bu tədbirin keçirilməsini etiraz edirlər, ancaq yüksək səviyyədə bu hər universitetdə bu tədbirlər baş tutdu. Və əlbəttə ki, Azərbaycan multikulturalizmi onlarda kifayət qədər maraq oyadmışdı. Eyni zamanda Uruqvayda da bu Katolik Universitetində təxminən 160 nəfərli bir auditoriya ilə bu təqdimat həyata keçirildi. Burada yalnızca multikulturalizm mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Eyni zamanda Canan Prezidentin təşəbbüsü ilə başladılmış artıq 11 ildik həyata keçirilən Bakı prosesi haqqında, Azərbaycanda olan forumlar haqqında, Azərbaycanda mədəni müxtəlifliyi və konfesional müxtəlifliyi və bunların dövlət münasibətləri ilə bağlı elmi müzakirələr, mühazirələr və seminarlar həyata keçirildi. Nəşrlərimiz təqdim olundu. Eləcə də mərkəzin fəaliyyətini əks etdirən 5 illik video sujetlər, Cana Prezidentin çıxışları və onun kitabları təqdim olundu Universitet Rəhbərliyinə. Və bütün bu işlərin təşkilində də əlbəttə ki, bizim Braziliyadakı, Argentina və Uruqvaydakı səfirliyimizin çox böyük dəstəyi var idi. Bu, eyni zamanda bizim oradakı diplomatik uğurumuz da hesab oluna bilərdi ki, bu qədər təzriqə baxmayaraq. Demək olar ki, yüzlərlə gənc Azərbaycan multikulturalizmi haqqında qısa zamanda geniş bilgilər əldə etdilər. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Suyanov deyir ki, tələbələri daha çox Azərbaycanın bu mövzuda siyasi iradəsi maraqlandırıb. Azərbaycandakı etnomədəni və konfesional müxtəliflik edəcə də multikulturalizmin dövlət siyasəti müstəvisində həyata keçirilməsi, mədəniyyətlə arası və dinlər arası diyalogda oynadığı qlobal rolu geniş müzakirələrə səbəb olub. Yəni, Azərbaycan dövlətinin bu istiqamətdə şərqlə qərbin arasında oynadığı mövqi, eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin çağırışları ki, Azərbaycanın ərazicə, coğrafiyacı böyük olmamasına baxmayaraq mədəniyyətləri qovuşdurma istiqamətində addımları, eyni zamanda bu çağırışların gələcəkdə problemlər yaradacaqmı, yoxsa problemlərə həll edəcəkmi, yəni yeni bir sosial çağırışlar mı formalaşacaqdır istiqamətində. Azərbaycanın hüquqi bazısı maraqlandırırdı, konstitutiyası, eyni zamanda sahəvi qanun vericilikləri ki, çox mədəniyyətli cəmiyyətin idarə olunmasında qanunvericiliyin daha hansı istiqamətdə formalaşdırılmasına fayda var. Eyni zamanda Qarabağ münaqişəsi daha çox diqqətli saxlayırdılar ki, Necə olur ki, yəni belə bir etnik münaqişə zəminə salınmış bir problemdə də hətta sizdə ermənilər də yaşayır və erməni kilsəsini qoruyub saxlayırsınız və ermənilərə münasibət misal üçün Azərbaycanda necədir? Eyni zamanda bilirsiniz, təhsil hər xalqın öz dilində təhsil almaq hüququ, eyni zamanda öz dilində mətbu orqanlardan istifadə etmək hüququları. Ümumiyyətlə, Azərbaycan multikulturalizm siyasətinin dünyaya verə biləcəkləri qatqılar, bu istiqamətlər daha çox müzakirə olunurdular 
bizim de müqayiseli şekilde, mesela Kanada'dan, Avustralya'dan da öğrendiğimiz bir çox istiqamətler var. Emektaşlıqlar hayata geçirilir. Yine emektaşlıqlar yaranır ve birgə konferanslar, birgə ilmi müzakirələr aparılacaqdır. Məsələ yalnız siyasi istiqamətli olmamalıdır, elmi müstəvidə də olmalıdır. Çünki elmi əsası və siyasi əsasları, eyni zamanda hüquq əsasları olmayan bir xətti çox uzun müddət yaşatmaq olmaz. Azərbaycanda isə bu reallıqdır, tarixi reallıqdır və bu reallığı büyünləri ə, global müstəvidə cana prezident təbliğ edir və həyata keçirir. Bu çağırışlar çox realdır və bu göstərir ki, Azərbaycan həqiqətən də dünyada multikulturalizmin əsas ünvanlarından, mərkəzlərindən biri kimi artıq qəbul edilir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi Azərbaycan Multikulturalizmi fənini yerli və xarici ölkə universitetlərində tədrisi layihəsini 2015-ci ildən həyata keçirir. Bu, mərkəzin ən uğurlu və davamlı layihələrindən biridir.